。建平，建平，建平，什么事儿？我那个迟了一个星期没来，会不会是怀孕了？你这什么表情啊？我怀孕，难道是我一个人的事儿？那你打算怎么办？你妈不是一直希望我替你们尹家生个孩子吗？现在既然有了，当然把她生下来啊！我妈什么时候说过这个话呀？我怎么不记得？我老实告诉你吧，其实那天你吃的特别香的饭菜，不是我做的，是你爸妈送来的。嘿，我说怎么是我妈做的味道？可是你妈见到我住在这儿，她很高兴，所以才对我说的那些话啊。我妈早就知道你住这儿了，那你为什么不早告诉我呢？哎呀，这不重要，现在最重要的是你赶快找到汪晴，把婚离了。我可不想做误会妈妈。喂，好，我知道了，马上过来。我跟你去趟公司，你别乱动啊，在家待着，把公司的事情处理完我就回来。哎哎哎，离婚的事儿你赶快办了，别逼我自己想办法。哎，你别乱来啊！汪晴的脾气你又不是不知道，把他惹急了，对我们大家谁都不好。我还怕他什么啊？现在都已经这样了，你自己想办法。啊。我先走了。记得赶紧处理啊！贝贝，多吃点鸡蛋。贝贝啊，不是婶说你啊，那个白一飞就是一个小白脸儿。就俗话说得好，嘴上无毛，办事不牢。你跟他在一块儿啊，不会幸福。别听你婶的，嗯，这长得帅又不是罪过。我看那一飞啊，他脑子灵活，待人热情，不错，我喜欢。<笑>我等于说什么？你给我唱反调是吧？嘿，那一飞确实不错呀。你有没有脑子呀，贝贝？给你爸妈打电话，让他们亲自来见见，是我说的对，还是你叔说的对？我才不打呢！为什么不打呀？我和你叔那个……吴迪，怎么了？我怀孕了。你说什么？我说我怀了你哥尹建平的孩子。你怀孕了，你们尹家有后了。哎，你赶快把这个好消息告诉你婶啊。知道了。吴迪让我告诉你，她怀孕了。胡来，简直是胡来呀！胡来也是你儿子胡来，要不是为了让他跟我们尹家续后，我也赶不上他呀。嗯，得，为了我们的亲孙子，我呀现在去菜市场买这活计，我过汤去。这狐狸还真有能耐。突然开门啊，吓到你，才故意这个按门铃的。嗯、呃、嗯，哎，请进，请进。哎呦，你这这咋穿这么少？在睡觉呢。哦，伯母，你怎么突然来了？哎呀，你看我你干什么来了？哎，多喝点儿，这个呀，安胎补气最好了。真的好好喝、哦，谢谢妈。哎。谢谢伯母，您对我真好，这是应该的。你肚子里怀了建平的骨肉，我不照顾你，谁照顾你啊？可惜建平不这么想。哎呀，不会的，男人嘛，你别看他嘴上说什么，他是孩子的爸爸，他心里啊
比我更在乎你。如果他心里真的在乎我，为什么到现在还没跟汪晴离婚？嗯，你想，他会不会等孩子生下来之后就把我一脚踢开？不会的，不会的，建平啊，不会这么做的。我也绝不允许啊这样的事情发生。谁给我们尹家传宗接代，我就认谁啊，是我的儿媳妇儿。光是宁人没有用啊。得要结了婚才能被社会承认，这个孩子也才能合法嘛。我知道，我知道啊，你先别急，再等等。那要等到什么时候啊？我可不想当未婚妈妈，太丢脸了。我知道你心里苦，可是心急吃不了热豆腐呀。你就在这儿啊，安心养胎，一有空我就过来看你。妈，我是怀孕又不是生病，干嘛关在这个屋子里呀、啊？哎，要不这样，哎，过两天有时间呀、啊，咱们一块儿出去逛逛，顺便买点孕妇装和保健品，好不好？好啊，谢谢妈。哎，你看你一说到逛街，很乐的，女人呐，通病。快喝吧。去找汪晴了没？让有朋友去找了。什么朋友啊？你不认识的一个朋友。我看你根本是敷衍我吧竟然来了，可话已经说出去了，我该怎么办？建平要是知道我没有怀孕，肯定不会痛痛快快的跟汪晴离婚。这样错就错吧。做我们橱窗广告的那个，哦，对对对，就是他，好像是叫狐狸吧？没想到还有人认出我呢。他买孕妇装，哎，一定是怀孕了。他都结婚了。狐狸，你看，哎，阿姨又帮你挑了几件衣服，你看这颜色多好看呢，你皮肤白，肯定穿着漂亮。这老太太是他什么人啊？也许是他雇的保姆吧。你们俩有完没完呢？胡说八道什么呢？阿姨，我我们别在这逛了，那走吧。不是啦，不是了。哟，脾气这么大，起来哟。狐狸呀，你可得记住了啊！怀孕期间不能动剪刀，也不能搬重东西，啊，更不能那个挪挪那个家具呀、啊，啊。请了假了吗？怎么回事啊？哎呀，还穿高跟鞋？卫生巾？不怀孕了吗？怎么还带这么多呀？啊，我知道了，我马上过去啊。妈，不好意思，公司有事。我得赶过去。呃，你还接表演吗？当然接啊，有机会当然要表演喽。而且我得带上新人呢。哦，那那公司知道你怀孕了吗？哦，他们还不知道。不行，我打电话给建平，得交代一下。阿姨，您要交代建平什么？嗯、建平啊，你有没有带狐狸去做产检呀、啊？你不要只忙着工作嘛，赶紧带狐狸去做产检，这比什么都重要啊！明天就去，不能再拖了。哎，去吧。Andy， 
说，所有的婚纱一定要让你看过才可以签收。签了什么问题？看了就知道。设计图呢？在这里。这些都是 Max 的设计原图。Max 的特色呢，就是细节特别讲究。如果做不到位，就衬托不出它的高贵优雅。你放心，我做礼服啊是有口碑的，人也接不了这活。黄老板，那我不客气了啊。这件的腰线呢裁得太低了，还有这件，后背挖的不够深。这件的设计图看都不用看了，皱褶抓的不对，还有啊，这花边线也裁的不够齐。王老板，现在婚纱的面料都差不多，如果做工不精细的话，很难说得过去的。不好意思，不好意思，是我疏忽了，我马上改，马上改。来得及吗？我没多少时间了。你放心，我一定尽快修好，绝不耽误展演啊。这你说的啊。如果这次不成功的话，我不确定有没有下次合作的机会。啊，那是那是。明天产检，别忘了啊。好端端的干嘛产检呢？你不是跟我妈说好了吗？那是你妈一番好意，我不忍心泼她冷水嘛。我看我还是别去了。你知不知道，医院里有很多病菌的，我不想我们的小孩去感染到什么。我妈一根筋，她说好的事情不能不办。你妈如果问起来，就说我产检过了就好啦。豆豆不算，这是我第一个孩子，也是我爸妈的第一个孙子，做好产检大家都放心。你说呢？好了，我去就是了。哪里不舒服？啊、哦，呃，我最近都会觉得，嗯，吃不下东西没食欲，而且常常都会头晕、想吐，晚上又失眠、睡不好觉，不知道是不是？多长时间没有来丽家了？有没有做过尿检？啊，做过，又好像没做过。先去验尿，结果出来就知道了。验尿，大夫，不用验我也知道我是怀孕了。那你今天来干嘛？我是想，您能不能帮我开一张怀孕证明？验完再说。去吧。啊，谢谢。医生怎么说？医生说胎儿一切正常，呃，要多休息，不能够生气，回家养着就行了。太好了，太好了，走吧。嗯、想吃什么？看看。你喝的什么呀？咖啡啊，你来一杯吗？哎呀，怀孕了怎么还能喝咖啡呢？以后不准喝咖啡了啊。是。我正好跟你说一下。从今天开始呢，你就踏踏实实在家养胎，以前接的工作全都推掉。我答应你，不过我有两个条件：第一，婚纱秀我一定要做完；第二，婚纱秀那一天你一定要来哦，我在 VIP 席里给你留了个位置。这第一个嘛，我可以答应你。做事情嘛，有始有终，这是一个负责任的态度。那第二个，我们俩还没有结婚，总是这么出双入对的，让熟悉的人看到了，我觉得不合适，这一点呀，就别勉强我了。到底谁勉强谁啊？我不想再这么黑着过生活了，我一点不比别人差，更比别汪晴差，为什么要活在他的影响？你干嘛总对他耿耿于怀啊？你一天不跟他离婚，我们的关系就不能见光，永远都要过这种。躲躲闪闪、偷偷摸摸的日子，我不愿意。我不是不跟他离，我找不着他呀。现在现在豆豆上的幼儿园都换了，我去哪儿找他呀？你如果想找，一定找得到。我看你根本就不想找，故意拿这当借口。行行行，这段公司确实比较忙，忙了这段时间我就找。你最好不要骗我。
不然我真的气出病来。受罪的是我肚子里的孩子。这可是你尹建平的亲骨肉，如果你不心疼，就尽管拖着吧。哎，什么人呢？就算我去找，那也得有时间呀。我不能为了找王琴，我工作都不做了吧？那我们以后吃什么喝什么？你别跟我说这些话，是我肚子里的孩子不等人。你问过贝贝了没有？没有。那你直接找王琴啊。离婚的事儿为大，你必须得找他。要找你去找吧。尹建平，现在是让他们离婚的最好时机，我得加把劲。万一怀孕的是川帮了，这个机会就没了。哎，你好，请问谁找我？在那边。贝贝，怎么样？最近忙吗？很忙啊，现在是旅游旺季。那跟老朋友喝杯咖啡的时间总有吧？你是无事不登三宝殿吧？还是你懂我？来吧，不会耽误你太多时间的。有话就在这讲吧，我还有很多事要忙呢。哎呀，坐下嘛。你是不是过来打听汪琴的？我请你以后不要向我打听汪琴的事儿，就算我知道，也不会告诉你的。你别这样嘛！我找他真的有事儿，你会有什么事儿啊？你不就是想让汪琴快点和建平哥离婚吗？既然你都知道了，那我就不绕弯子。这么做对你哥、对汪琴、对所有的人都好。拜托你行行好，告诉我汪琴住处吧。你怎么那么不要脸啊？汪琴说过了，不证明清白之前是绝对不会离婚的。就算你怀孕了，他也不会改变想法，所以你还是不要自讨没趣了。还有，汪琴她真的很忍耐你了。我劝你不要欺人太甚。要一你不告诉我，我就没有办法。喂，你舍得出现了？哦，那地方我知道啊。好，我待会儿就到。喂，在开车呢。晚上去哪儿吃饭？回家再说行吗？好，先这样。哎，大姐。哎，你好。哎，啊、您这儿有这个瓶装水吗？有啊。哎，给我拿一箱。好。多少钱？嗯、呃，二十够了。哎，好，哎、谢谢。哎，大哥，你要不要来碗我们家的面？我们家的面可好吃了，是祖传秘方，我保证你吃，你还想再吃？大姐，现在什么时间吃面？啊、您快点哈。哎哎哎，好好好好。我、嗯呃、整只脚，右脚，整只脚往往右边踩一脚。好。然后走路跟王六公子，哎，豆豆还蛮快的嘛，挺有气质。豆豆，哎，你怎么在这儿呢？啊，豆豆，妈妈呢？豆豆，他是你爸爸。你不会说话，我帮你喊爸爸，爸爸。谢谢你啊，小朋友，谢谢啊。豆豆，妈妈在哪儿呢？啊？他妈妈在那儿甜甜小馆里。甜甜小馆、啊？老板，过来。不好意思，你们先看一下啊。有什么事吗，这位先生？我说，这菜咸的，还能吃吗？还不干净。我呢，现在肚子疼，哎呀，我去医院。我们餐馆的菜用多少盐，是有严格的标准的，而且我们也从来都没有出现过这种情况。啊、你什么意思啊？答应我还冤枉您，你要不要做生意了？你们，你你们不能胡来啊！这里不止我一个人的。我怎么没看到人了、啊？人呢
。有谁？有谁？你要不就赔我钱，要不就赔我玩玩，啊？<笑>是啊，你要是肯赔赔我们，就什么事都没了，说不定啊，大哥以后还能葬着你呢。放手呀，放手！干什么呢？耍流氓呢？啊？敢在我们地盘称老大啊？大爷的闲事你也敢管？这事儿我管定了。你谁呀、啊？你管你管得着吗？你我是他老公。老公怎么？是你们走还是等我报警啊？哟，报警！报报报报！你报。建平。喂，幺幺零啊。我是公安分局的王警官。这边有人耍流氓。对。哎，别跑啊！哎、你们别走啊！哎，你干嘛呀？他们还没给钱呢。钱？这什么钱？这多少钱我给？来，两百块钱够了吧？干嘛要你钱？我不要。啊，人是我赶走的，你拿着。我不要。你拿着。我不要你的钱。哎、拿着。我不要。拿着。那我后边还有刚做好的海带排骨汤，我包一份给你带。好啊。两百块钱买个排骨汤，值。不是因为钱，是因为你刚才帮了我。王强。你说你放着堂堂的大主编不干，来这儿遭这份罪，还受别人欺负，你，你脑子有毛病吧？我们已经没关系了，你没有权利再对我指手画脚。那张纸不算数，那，那是在我神志不清的时候签的。哎，先生，对，你要的水。哦，哎，谢谢大姐。重的啊，哎，好，再来啊，哎，去我们家吃打卤面啊，好了，谢谢，哎。嗯、还多了包了两份菜，拿回去吃吧。我就在这吃。我不行。为什么不行？就不行。这回真的不得了了！怎么了？我是不是跟你说过，对面那个女人不像个正经人？妈，你看你老是说这话。什么叫我老说这句话呀？你想想，他们家的菜没有任何特色，为什么他们生意比我们好？他们凭什么？妈，你又来了。不是我又来了，我亲眼看见的。刚才啊，有个男的上咱们家买水，我进屋去给他拿水，一眨眼人没了。结果你知道上哪儿去了吗？上他那儿去了。我一过去，两个人拉拉扯扯的就不说了。那男的还非要给他钱，不过他没要。我估计啊，嫌钱少。我敢保证他们俩有事儿。妈，我看他人挺正经的。你看他挺正经就挺正经啊。你不信你跟我去看，用事实说话。那男的还在呢。走走走，妈,妈，看什么看呀？我还忙着呢。跟你说话，你听见没有？我跟你说，你要像他们那样，我敢保证，咱们家的生意肯定好。妈，就算您都说的是真的，我也学不来，您就别费心了。你呀、啊，你就是个死老筋，一根筋，你就跟人笑笑。要不你像他们那样，你也穿个超短裙，你也穿个露肚子的衣服，哎，说不定你就挣钱了呢。听见，一脸倔的样子。连你一点手段都没有，怪不得你男人都不要你。妈，你能不能别老提这件事儿？看你，你有空，你空有什么用嘛？我跟你说，你婆家就吃准了你窝囊，所以他们想对你怎么样就怎么样。我还忙着呢。哎呀，愁死了。我买了，在家吃吧。你买了什么好料回来啊？你看看，就这些啊？这些还不够啊？哎、啊，朋友介绍的，说是非常好吃，我先热一热。哎，不是说好了要去外头吃的吗？明天吧，赶紧热一下。
，味道真不错，以前怎么没尝出来呢？你不是说是你朋友介绍的吗？怎么你以前吃过啊？哦，没有，我是说以前我怎么没发现呀？这个餐馆真的很好吃，名不虚传，我要多吃两碗饭。来，你尝尝。谢谢。嘿，跟我还虚情假意是吧？你居然写成了三万，你自己看看。我就少了一个零啊，你帮我添上不就是了？就少一个零，你说的倒很轻松嘛。怎么了？你有心事啊？哎，不可预料的事情层出不穷啊。好事坏事啊？你说呢？第一。王晴开饭馆，王晴开饭馆，看来他肯定是受了很大的刺激啊。那第二呢？第二，我要当爹了。哪个女人怀孕了呀？当然不是王晴了。<笑>我早警告过你了吧？我就说那女人很有心计，对你绝对是有计划、有步骤的。这下好了。我都已经这样了，你还拿我开涮？那看来你是找到王晴了。晚上干嘛？没事儿。哎呦，就喝一杯。行吧。我先回去工作了啊。您叫的快递公司的人来了。啊，那你让他来我办公室吧。好的。好不好意思，我想请问一下，你是这间店的老板吗？我不是老板，老板刚刚出去买菜去了。啊，谢谢。我只想问问你，对面那个甜甜小馆什么人开的？啊，两个女的开的。不过来我们家的顾客都说他们家的菜不好吃，要吃你还是吃我们家的吧。那那两个女的是年轻的还是老的？年轻的呀。不过虽然年轻，菜做的不好吃，哦，但是可厉害了。你知道吗？我们这一条街的生意啊，都被他们抢了。来，喝点水。是因为他们长得漂亮吗？哎，漂不漂亮，得你看了才知道。哎呦，但是他们可厉害了，可招人了。上他们家的顾客大部分都是男的，我就不明白了，他们到底有什么高级手段
，把事儿全部抢过去。有一个男同志上我们家来买水，他说不吃饭，结果去他那儿了，不但吃了，还连吃带拿的，哟，两个人还拉拉扯扯的，厉害吧？那那个男的长什么样子？可体面了，个子高高的，哎呀，很帅的。你看，你看，来了，就他，就那穿白衣服的那个。嗯，味道真不错，以前怎么没尝出来呢？不想降低自己的身份，不想降低身份，赶紧走啊！汪晴不在，就算在，也懒得搭理你这种人。我不需要汪晴搭理我，你有他能拿我怎么办？啊？你看看他，身上没有一点贱贫的影子。汪晴想证明自己的清白，下辈子。豆豆，别怕，有阿姨在。你少在海子面前胡说八道。请你转告汪晴，爽快点，赶紧把婚给离了。这样对所有人都好。做梦吧你，豆豆，没害怕吧？没事的啊，千万不要告诉你妈妈他来过，不然你妈妈会生气的。记住吗？你不错，不不错，我真后悔啊！当初真不应该让狐狸介入到我的生意当中来。我当时就是觉得，他善交际，会应酬，我又不会白用他，我给他钱呀。可是现在，甩都甩不掉。有些女人不能碰，你又不是不知道。好了，以后别再犯同样的错就行了。来，没有以后了，一次就够。一会我跟你说啊，这男人啊，教堂化运的时候啊，千万别得意，那是噩梦的开始啊。要我说，桃花运有什么不好的？像我还求之不得呢，就是你自己玩过火了。总之，千万别脚踏两只船，总有一天会翻船的。哎，你少喝点啊！你喝多了，我可扛不动你。我心情不好，你就让我多喝一点。你说，汪晴现在他知道你跟狐狸有了孩子，你说。他会不会同意离婚啊？其实我不想离，但我就是咽不下这口气。什么意思啊？你都把事情搞成这样了，你还不想离婚啊？豆豆不是我的孩子，是忘记跟别人的男人生的。你说什么呢？你是不是喝多了你、啊？第二月都查了，可能有假了。怎么会这样呢？你会不会拿错化验报告了？你后来有没有去验证过？没有脸再去。你想我还不够丢人啊？你想让全世界的人都知道我的老婆跟别人生那孩子是吗？
算离婚吧。我们就就算。那天晚上我们俩吵架，就顺便把离婚协议书给签了。哎呀，你呀、啊，怎么说你好？听说，说韩是我们俩的。他说他要去证明他自己的清白。好啊，我在等吧。几个月都过去了，证据呢？证据呢？这么痛苦，是因为你一直爱着王晴，对豆豆也是有感情的，不然也不会这样。还是你了解我。你知道王晴对我来讲是什么？王晴是我的最爱，她是我感情的全部。星星我都能给他摘下来，只要他快乐，就是要我的命，我也给。啊，不说了。你又来这里做什么？我跟你没什么好说的。可是我有话跟你说。你是个做母亲的人，我不相信你能这么狠心。什么意思？我怀了建平的孩子。王琦，看在我十年好朋友的份上，我求你，成全我跟建平。怀了建平的孩子，你破坏我的家庭，现在还让我成全你，我做不到。我知道我不应该来求你，更不敢奢求你原谅我。可是你也是做母亲的人，你应该最了解。孩子是无辜的，我不希望我的孩子一生下来就是私生子。如果你离开这里，我会感激你一辈子。你真的不是故意要破坏我的家庭，我真的只是很单纯的。一直爱着简平，一直爱着他。够了！我不想再听你说这些。要不是豆豆不是简平的亲骨肉，我也不会有今天这个机会。这也是你的借口吗？啊？你就巴不得豆豆不是简平的孩子？我现在怀的是简平的亲骨肉。你能不能将心比心的替我想一想，替你曾经爱过的简平想一想？在说什么？将心比心吗？你跟建平偷情的时候，有考虑过我的感受吗？啊！你现在叫我将心比心，天大的笑话！笑话
放弃你，我求你，看在我是好朋友的份上，我求你。答应离开建平，我就跪在这不起来。你为什么要这样伤害我？为什么？那你就跪着吧，王琦。形式啊？哪有？这场秀啊，是我们公司今年的重头戏。这你放心，你又不是不知道我狐狸工作起来就像个疯子一样。好了，后面把队伍整好啊！先入，准备了，音乐下。走的是高级定制婚纱秀，要有幸福的感觉。来，摆动裙摆，脚步大一点，对，像给我笑容，想象自己在幸福洋溢中啊！哎，停停停停，别了！同学，等一下，等一下，怎么了？谁让你上来的？
。老板，你就再给我一次机会嘛。凭什么要我再给你一次机会？我自费去香港观摩学习了一趟，我才知道干我们这一行，年轻就是本钱呀。这世界超模 k a t i e Fogarty 也是二十岁就出道的，那又怎么样？我在香港学到很多的，不信你看。停停停停停下来！怎么样？怎么样也不能上。为什么呀？你知道我怎么了解你的吗？就是因为你摔跤，而且不止摔了一次。你的状态不太稳定，我怕出错。我这次肯定不会出错的，我一定按照音乐的节奏好好的走。老板，你就再给我一次机会嘛。米卡 ，Andy， 我看米卡他进步不少，就让他上吧。我狐狸用秀导的位置担保，如果他失败了，我下台。你不后悔？我对米卡有信心，放心吧。好吧，你既然那么说了，那就可以。不过这次不行，名额满了。Andy， 胡丽姐，帮帮我了。好了，去，我再跟他说一说。嗯，站好。哦，我知道了。你好啊。算你运气好 ，Rose 把脚扭了，上不了，你替他。谢谢老板。Andy， 谢谢啊。好了好了，大家回去，继续啊继续啊。米卡，加油。来，继续啊，音乐下。王晴，我今天过来找你，是想跟你谈一谈我们俩离婚的事情。王晴，我昨天晚上一夜都没睡。我想到我的亲儿子，我觉得我要负责任，所以我，王晴。我们俩的离婚协议书签了有一段时间了，我们俩分居也有一段时间了，但是我对你的关心从来就没有停止过。像你这么好的女人，老天爷一定会给你一个更好的男人爱着。像我这样的男人根本就不值得你去爱。我，我们还是去民政局，把离婚手续给办了吧。嗯只要有什么事，一定要见面谈的。我知道我犯错了，我对不起。我犯了很多男人都会犯的错误，我不敢奢求你的原谅。你以前从来不会说自己错了，到底想说什么？别绕弯子了，万青。我们俩的离婚协议书签了有段时间了，分居也有一段时间了，但是我对你的关心从来就没有停止过。像你这么好的女人，老天爷一定会给你一个更好的男人。像我这样的男人根本就不值得你去爱，所以我我们离婚吧。没，没有我，我是想过来跟你讲。你们这打包的那些菜特别好吃，我全都给吃空了。我早知道，早知道以前我就经常回家吃饭了。就算你以前可以天天回家，我也没有时间做给你吃。我们都忙于自己的事
忽略了这个家。想想挺可笑的。以前做杂志的时候，老是逼着编辑要写。婚姻是需要付出的，是需要经营的。但是现在才明白，连我自己都没搞清楚，到底付出和经营是什么。我知道你找我来是要说离婚的事情，什么时间，你定好了通知我一声，我会来的。狐狸怀孕了，你应该给他一个交代。你怎么知道的？贝贝告诉你的？没有，他自己找上门跟我说的。他不知道你在哪儿啊？一个女人，无论她想做什么，只要是她想的，就一定会做到。更何况是狐狸呢？你可以不用理他的。真的，我是可以不用理他，但是你不能离开你的这段日子。我深深的感受到，豆豆虽然不会说话，但是他有多么渴望他的父爱。我不能让狐狸的孩子跟豆豆一样。所以你来的正好，时间定了，告诉我就好。王晴，我在等你的证明。不用再等，等不及。王晴，还有一个事想求你。我是，我是说。那个海带汤真的很好吃，我想再打个包。我就替你保佑。你给我把话说清楚。我是去找他了，顺便打了几个包，回来当晚饭。你真行啊！你现在连装都不想装，就直接承认了。你都知道了，我装给谁看？你你混账啊你！我找他不是为了你。他已经答应离婚了，这下你满意了吧？真的。从今天开始，我睡客房，我不想打扰你，还有肚子里的孩子。那不行，分房睡要怎么怀孩子？我不怕吵，我要跟你一块睡。嗯，建平，你不要生气了嘛。嗯，等吃完饭我帮你按摩。
，怎么会是这样？你原来躲在这儿啊，哥，你真的太让我失望了。你怎么能做出这样的事儿？是王启先背叛的我。我奉劝你一句，别做让自己后悔的事儿。我那个迟了一个星期没来，会不会是怀孕了？你以前从来不会说自己错，你到底想说什么？别绕弯子了。我知道我犯错了，我对不起。我犯了很多男人都会犯的错误。我不敢奢求你们原谅，我能离婚吗？在解约书，你满意了？有这么严重吗？人家国外的模特一样在台上摔倒过，不照样大红大紫？这一样吗？啊，人家摔倒了脱下高跟鞋拿着就走，米可呢？那只会哭哭哭。哎，这种女孩能成大器？我真是高估你的判断能力。先别生气嘛，我再跟她好好沟通一下。不必了，兑现你的承诺。Andy， 你不能这么对我。好，你等着啊，以后谁求谁啊还不知道。那就走着瞧。不干就不干，我福利血耻，三点不晚。你死哪儿去了？我被人家开除了，你知不知道？顾姐，对不起啊。哎，顾姐。老爷，你快上来！什么事儿啊？哎呀，你快上来吧！老爷，老爷，你快一点啊！哎呀，老爷！哎呀，什么事儿啊？啊！你怎么还磨磨蹭蹭的？哎呀，我刚刚在卫生间里发现水墨的卫生巾，你说是不是狐狸的孩子没了？哎，没听见您说过啊？哎呀，他他他他。是是不是给做了？这孩子，这么大的事儿也不跟父母说一声。哎呦，我打电话问问建明。哎呀，你先别打电话，我想想，我想。哎呦，好像狐狸。你你你我我先问问他。你你你先去。哎哎哎，我。老婆子，我告诉你啊，待会儿说话，注意点分寸啊。姐，你好好休息，我先走了。怎么？看我不行了，你也急着想逃跑是不是？我的名声信誉全被你毁了，你一句对不起都没有，你有没有良心啊？不是这样的，我看你心情不好，我不敢多说话，我想等你心情平复。我心情好的很，我狐狸没有这么简单就被打败。
，总有一天，我要把我失去的一切都夺回来。你看什么？你是用什么眼神在看我？啊！我狐狸不像你，除了害人仇人之外，什么都不会。我下来也才会帮你。对不起，胡姐，都是我不好。不要跟我低声下气。记住，从哪里跌倒就要从哪里站起来，听见没有？可是我根本就不是看见银行的料，你这没有的东西，你是胡不起的阿斗。我早告诉过你了，你不是干这一行的这块料，你为什么不听？你把我害得这么惨的时候，你才说这话有意思吗？你说，你说，你有意思吗？你，你们两个干什么呢？你们什么时候来的？我来了一会儿了，你们两个人的谈话我都听到了。孩子，先回去吧。谢谢伯父。狐狸，我问你，浴室里的卫生巾是怎么回事啊？你给我解释一下。你们怎么可以偷偷闯进我家、啊？什么？你家？你真好意思？这是我儿子的家。你狐狸，没名没分，也好意思说是自己的家吗？这什么时候掉的？你为什么不跟我们说一声啊？小婷知道吗？你你说话呀！你不会是把孩子做了吧？说呀！你说话呀！你怎么哑巴了你？我没有怀孕，我没有怀孕，从头到尾我都没有怀孕，你满意了吧？不相信。这狐狸精还没进门就敢这么耍我们，这往后进了门啊，还不知道怎么着呢。我早就说他是狐狸精，可你就是不听啊！啊，一天到晚的还把他当做祖宗一样的敬着，一会儿鸡汤，一会儿参茶。哼，我跟你结婚都几十年了，我还没享受过一天这样的待遇。我还不是为了你们尹家好啊！要不是那个汪琴让我们忍家不明不白养了五年别人家的孩子，我至于对那个狐狸精这样吗？要我说啊，你是被狐狸那小恩小惠冲昏了头了。哎呀，你说咱们儿子娶个好媳妇儿，难道就这么难呀？这汪琴就是个好媳妇儿啊，你呀、啊、死活看不上啊！你嘴里说他对咱们儿子不好。实际上，你的心思我知道，因为他只顾工作不顾家，你心里就不高兴。现在又加上这个豆豆不是建平的孩子，哼，你一上来让他离婚，我告诉你啊，建平他不是好媳妇找不着，我看是你这样的婆婆太难相处了。你，那我还不是为了你们尹家好啊？你老糊涂了，现在什么年代了啊？现在跟过去不一样了，女人出去工作很正常了，是正常，可也不能做对不起建平的事儿啊。又来了，要我说啊，汪晴肯定是被冤枉的，要不然他会跟他们理直气壮的说，等到还了他清白以后，他才离婚呢。哎呀，我们冤枉汪晴了，你到现在还不明白？这日子都过了这么长时间了。他证明什么了？有句老话，叫做“鸭子死了嘴硬”，你听说过吗？你就知道说我，我不跟你说了。我给建平打电话，他比你啊明理。哎，你别打电话好不好？别给他打电话。别管，我这建平不能一直蒙在鼓里，我必须告诉他。哎呀，孩子在上班呢，别打扰他，行不行啊？上班怎么了？我非打。喂，妈。建平啊，呃，妈有件事儿必须得跟你说
。妈，我正在上班呢，什么事儿啊？我跟你说啊，建平，那个狐狸是个狐狸精，她根本就没怀孕。她呀，把我们都当了傻子，给我给骗了。你赶快回家来，把她给我赶走。我还不知道她以后还要出什么幺蛾子对付你呢。哎呀，建平，建平。我根本没有想过要欺骗。当初我是看你妈求生心切，我不忍让她希望落空，所以我才顺着她的意思说的。我原本以为可以很快怀上你的孩子嘛，他们不了解就算了，我可以不跟他们计较。但你怎么可以跟他们一起指责我？这种事你能随便说吗？这下好了，我怎么跟我妈解释，她才相信你呢？你妈，你妈，你妈！你开口闭口都是你妈！你有没有想过，我被你妈骂成这个样子，以后我要怎么跟她相处？这是你自找的。我自找的，尹建平，我为什么自找？你心里坚守的很。这能怪谁呢？啊？尹建平，你摸着自己良心想想看，我狐狸做哪一件事情不是为了你？为你撮合生意，为你们尹家传宗接代。没错，我是心急了点，但你也不能这么对我啊！你心向着你们家，你你对得起我吗？你看看你现在都什么样子，等你冷静了我再跟你说。李建平闪闪，偷偷摸摸的日子，连你也嫌我有皱纹。尹建平，这么多年来我陪你那些客户吃饭、喝酒、应酬，帮你促成多少生意？怎么样？现在我有皱纹，你想过来拆墙啊？走走走，这里不欢迎你。哎、你干嘛呢你？我找王婷有事儿。汪晴不在，你还是回去吧。我找她有事儿，你知道吗？我什么地方得罪你了？你对不起汪姐，我为汪姐打抱不平，我就不待见你，怎么着？我这样说你懂吗？我找他有事没事我不会来，你管得着吗你？我当然管得着啊！你伤汪晴伤的也太深了吧？好，你认为孩子不是你的，你甩手不管了。可你知道吗？那孩子也不是汪姐的，汪姐怎么对待的？什么？那孩子不是汪晴的？我我要回去工作，不是你走吧。豆、哎、豆不是汪晴的。我是你没说。哎呀，你把话说清楚，怎么回事？王姐，孩子怎么回事？这里没有人欢迎你。你说清楚，豆豆到底是怎么回事？我什么都不会说的，豆豆跟你没有关系。你说呀。王姐，对不起。什么？豆豆也不是汪晴的孩子，那我们尹家的孩子呢？那我的孙子现在在哪儿呢？不对。是不是汪晴不想离婚，故意捣鬼的吧？不会的，汪晴是不会做这种事儿。我觉得汪晴也不会，汪晴她肯定是去验了 DNA 才发现的。一定是孩子出生的时候，医院给搞错了。我就是上刀山下火海，也得把我的孩子给找回来。当然得把孩子找回来了。不过在这之前，你是不是想办法把汪晴给接回家来呀？哎哥，你快去把汪晴也接回来呀、啊，一块找孩子。哎呀，那你知道汪晴现在怎么想的呀？况且，狐狸这边怎么办？哼，狐狸睁着眼说瞎话，把我们一家人当猴耍。要我说呀，趁早把他轰出去算了，成事不足败事有余。你们看着我干什么呀？难道我说的不对吗？傻儿，你这弯儿转的也太快了吧！知道了吧？知道了吧？你婶儿这个人呢，她就是一会儿急左，一会儿急右
。不过这事儿啊，是建明的事儿，还是让他来解决吧。你听我说，你还有什么好说的？我该说的我都说过了，别再浪费时间了。你你一定要这么绝情吗？我帮你做了这么多年了，没有功劳也有苦劳，你你一点情面都不给我啊！更何况这次做错事的不是我，是米可他自己。你还提这个人？听到他的名字我就来气，是你自己没眼光，你还没做吗？要不是你全力担保他，我会让他上台吗？好了 ，Andy， 那这次算我求你，我拜托。哪个你回来啦？怎么这么晚呢？我真的好想你哦。我今天很累。哎，那你肚子饿不饿？想吃什么？我去做给你吃啊。不累。我今天想了一天。我们俩没有结婚就住在一起，让别人会说闲话。再有，你是一个名模，如果被媒体知道了，你的前途就完了。这你别担心，我已经决定不干了。只要你把离婚手续办好，我们马上结婚，我会安安分分的当你的妻子，替你生个孩子。还提生孩子？你现在说话谁信呀、啊？